ഹലോ ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങനെ കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം നമ്മുടെ ടെറസ് കിച്ചണിൽ നിന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ആക്ച്വലി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങളൊരു ചിക്കൻ കറി ഈസി ചിക്കൻ കറി കണ്ടായിരുന്നല്ലോ മാഗി കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് പൗഡറും മാഗി ക്യൂബ്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് അത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എടുത്തല്ല കുറച്ച് ദിവസം മുന്നേ എടുത്താണ് കുറച്ച് നാൾ മുന്നേ എടുത്താണ് കേട്ടോ അതിപ്പോൾ ആണ് നമ്മൾ കാണിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇത് കുറേ നാളത്തെ ഇൻറ്റർവലിന് ശേഷം ഞാൻ ഇപ്പോൾ കയറി വരികയാണ് ഇവിടെ കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ രസമാണ് ഇവിടെ കുക്ക് ചെയ്യാൻ വളരെ കംഫർട്ടബിളാണ് നല്ല സൗകര്യമുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ ഓടി നടക്കാം അപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് വന്ന് ഇവിടെ തന്നെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ ഇന്ന് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഐറ്റമാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ടെറസ് കിച്ചൺ എവിടെ ടെറസ് കിച്ചണിൽ വരാത്ത എന്താ അതൊക്കെ വന്നല്ലോ അപ്പോൾ സന്തോഷമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുറേ നാളായിട്ട് എല്ലാവരും ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കുനാഫ കുനാഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു അറബിക് സ്വീറ്റാണ് അവർ ഡിസേർട്ടായിട്ട് കഴിക്കാം സ്വീറ്റായിട്ട് കഴിക്കാം എങ്ങനെയാണെങ്കിലും കുനാഫ ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ കുനാഫ ഡോ മേടിക്കാൻ കിട്ടും ശരിക്കും ഉള്ളത് അത് ഫ്രോസണായിട്ട് കുറേ ബ്രാൻഡ്സിൻ്റെ ഉണ്ട് നല്ല വല്ല അതായത് കൂടിയ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ലുലു പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കുനാഫ ഡോ ആ ഡോ വെച്ച് ചെയ്യുന്ന തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗിയും വൃത്തിയും അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റും അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ കുനാഫ ഡോ സംഘടിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രീസറിലിരിക്കുകയാണ് അത് എടുത്ത് ഞാൻ ഇച്ചിരി തന്നെ പുറത്ത് വെച്ചു വീണ്ടും എടുത്ത് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചു അത് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ തുടങ്ങാൻ ഇച്ചിരി താമസിച്ചത് കൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാമിൽ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഒരു ഇതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓവനിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അല്ലാണ്ട് അടുപ്പിൽ സ്റ്റൗ ടോപ്പിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ സ്റ്റൗ ടോപ്പിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും വേണ്ടത് ചുവട് കട്ടിയുള്ളൊരു പാത്രം അപ്പോൾ ഇതൊരു വളരെ ഐഡിയൽ പാത്രമാണ് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കായ്പോള പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പേ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ നല്ല ഹെവി ബോട്ടമിലാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്രം തപ്പിയെടുത്ത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ മിക്കവാറും നിൽക്കും ഇതിപ്പോൾ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനിയുടെയാണ് കേട്ടോ ഇത് നോക്കി മേടിച്ചാൽ മതി നല്ല തിക്ക് ബോട്ടംഡാണ് ഈ ടൈപ്പ് ഞാനിപ്പോൾ വാങ്ങാനായിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നത് അടപ്പ് കളഞ്ഞു പോയി ഓക്കെ പഴയത് അപ്പോൾ പുതിയത് വാങ്ങാനായിട്ട് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ആകെ രണ്ട് പീസേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് ലുലു എന്നാണ് വാങ്ങിയത് അപ്പോൾ അത് കിട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ പിന്നെ രണ്ട് പീസും ഞാൻ അങ്ങ് മേടിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു കാര്യം ഇനി തീർന്നു പോയാലോ അപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ട് സൈസാണ് ഇത് ചില കുറച്ച് വലുപ്പമുള്ളത് ഇതിനെക്കാട്ടി ഇച്ചിരി ചെറുതാണ് രണ്ടാമത്തേത് എനിവേ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അടപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഇതുപോലെ ഇത് തന്നെ വേണമെന്നില്ല ഇതുപോലത്തെ ഫ്രൈങ് പാനിലും ചെയ്യാം പക്ഷേ നല്ല ചുവട് കട്ടി ഉണ്ടാവണം അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോണത് കുനാഫ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തൊരു ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടാകും ആ ഫില്ലിംഗ് ആണ് ഞാൻ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ പോണേ അത് ആദ്യം ചെയ്തിട്ട് ഡോയുടെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് പാലിലാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് ഫില്ലിംഗ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കോൺഫ്ലവർ ആണ് കുനാഫ പല രീതിയിലും പല ആൾക്കാരും ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് വളരെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫില്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് മോസറില്ല ചീസാണ് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് മോസറില്ല ചീസിൻ്റെ ആവശ്യം പോലും ഇല്ല അല്ലാണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ പല റെസ്റ്റോറൻസിലും സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്ന കടകളിലൊക്കെ കിട്ടും ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ കോൺഫ്ലവർ പാൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാര പിന്നെ ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചീസ് ബ്രെഡ് ചീസ് ബ്രെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടും വാങ്ങാൻ കിട്ടും അമുലിൻ്റെയൊക്കെ കിട്ടും രണ്ട് മൂന്ന് ബ്രാൻഡ്സ് ഉണ്ട് ചീസ് ബ്രെഡ് പിന്നെ അതുപോലെ പിന്നെ വേണ്ട ട്രയാങ്കിൾ സോഫ്റ്റ് ചീസ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ലാഫിംഗ് കവ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ അൽമറായി ഇത് രണ്ടും മേടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ ഇടുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ആ ചീസിൻ്റെ ക്യൂബ്സ് ഇതാണ് ഞാൻ മെയിനായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ പോകണം പിന്നെ കുറച്ച് ഫ്രഷ് ക്രീമും കൂടി ഉപയോഗിച്ചാൽ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി ആകും നിർബന്ധമില്ല
ഒരുപാട് മധുരം വേണ്ട കാരണം നമുക്കത് ഷുഗർ സിറപ്പിൽ കഴി അത് സൂക്ക് ചെയ്താണ് കഴിക്കുന്നത് ഇതിനകത്തേക്കാണ് കലക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ മിശ്രിതം കൂടി ചേർക്കുക അതും കൂടി ആകുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് പാലാകും രണ്ട് കപ്പ് പാലും ആയി കഴിക്കും ഇനി കൈ എടുക്കാണ്ട് ഇളക്കിയിട്ടത് കുറുകി വരും നല്ല തിക്കാകും ഇതേ ഇപ്പം നോക്കിയാൽ കൈ എടുക്കാണ്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെ കുറുകി വരും ഇനിയിപ്പോൾ തീ അല്പം ഒന്ന് കുറയ്ക്കാം ടൈറ്റായി ടൈറ്റായി വരും അപ്പോൾ നല്ല സ്മൂത്ത് ആൻഡ് ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അതുപോലെ ഒരു ക്രീമി ആയിട്ട് വരും കാണുന്നുണ്ടല്ലോ യെസ് ദിസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദ ഫില്ലിംഗ് നമ്മുടെ കുനാഫഡോട് ഫില്ലിങ്ങിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗം ആയി കഴിഞ്ഞു അത് ഇരിക്കുന്നതോറും ഇച്ചിരി കൂടെ കട്ടി ആകുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഇതിനകത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ചീസൊക്കെ ഇടാൻ പോണേ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിപ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ ചീസാണ് ഇത് ലാഫിംഗ് കാവ് ഇതും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇത് അൽമറായി ഇതിൽ ഏതാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ലുലു എന്ന് വാങ്ങിയാണ് അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടഡ് സാധനങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതിൽ നിന്നും ഒരു ആറെണ്ണം വരെ ഇടാം ഓക്കെ ആ ഇത് ഓർ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നൊരു മൂന്നെണ്ണം ഇതിൽ നിന്നൊരു മൂന്നെണ്ണം ആയിട്ട് ഇടാൻ പോകുന്നു ഞാൻ രണ്ടും ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആരെയും പിടക്കത്തില്ല രണ്ട് പേരെ നമുക്ക് വേണമല്ലോ അപ്പോൾ രണ്ട് കമ്പനിയുടെയും എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ കമ്പനി നെയിംസ് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് പെയ്ഡ് പ്രൊമോഷൻസ് ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ ഇത് ശരിക്കും ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ഏത് വാങ്ങിയാൽ ഓക്കെ ആവും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പേരെടുത്ത് പറയുന്നത് അപ്പം ആറ് ചീസ് ട്രയാങ്കിൾസാണ് ഇപ്പോൾ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് സോഫ്റ്റ് ക്രീമി ട്രയാങ്കിൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് ചീസാണ് സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ക്രീമിയാണ് കണ്ടില്ലേ ഹാർഡല്ല അപ്പം ഇതിപ്പോൾ നല്ല ചൂടായി കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ മെൽറ്റായി കേൾക്കുള്ളൂ നല്ലതായിട്ട് മിക്സായി ഇതിനകത്തേക്ക് കംപ്ലീറ്റായിട്ടത് യോജിച്ച് കിട്ടണം മെൽറ്റായിക്കോളൂ കുഴപ്പമില്ല ഇനി എക്സ്ട്രാ ചീസി ടേസ്റ്റ് കിട്ടാനായിട്ട് വേറൊരു കാര്യം കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതെ ഇതാണ് എക്സ്ട്രാ ചീസി ചീസ് ബ്രെഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ബ്രെഡിലൊക്കെ തേക്കാൻ വാങ്ങിയില്ലേ ഇതിപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമാണ് എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഇട്ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് ഓക്കെ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യട്ടെ എല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇതും എല്ലാം ഇതിനകത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സായി മെൽറ്റായി യോജിച്ച് കിട്ടും ഇനി ഒരു അരക്കപ്പോളം ഫ്രഷ് ക്രീമും കൂടി ചേർക്കുന്നു ഇത് കമ്പൽസറി അല്ല ഇത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടി റിച്ചായിക്കോളൂ ഇതുമെല്ലാം ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ലൂസായിട്ട് തോന്നാം നിങ്ങൾക്ക് പക്ഷെ അത് ലൂസ് ആവില്ല ഇത് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് തണുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകണേ അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് തിക്കാകും ഇനി ആ ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന ചീസ് ബ്രെഡും കൂടി ഞാൻ ഇതിൽ ഇടാൻ പോകണം അതായത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് ഓഫ് ചീസ് ബ്രെഡ് അതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത്രയും ഇട്ടു ഭയങ്കര ചീസി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിന് ക്രീമി ക്രീമി ഇത്രയൊന്നും ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി ചീസ് ബ്രെഡ് ഇല്ലാതെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ചീസ് സോഫ്റ്റ് ചീസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇനി അതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചീസ് ബ്രെഡ് മാത്രം വെച്ചും ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്ത പോലെ കോൺഫ്ലവർ പാൽ മിശ്രിതം ഇച്ചിരി പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് കുറുക്കിയിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ട്രയാങ്കിൾ ചീസ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ചീസ് ബ്രെഡ് മാത്രം ചേർത്താലും മതി അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇരുന്നൂറ് എന്നുള്ളത് ഒരു നാനൂറ് ചേർത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നന്നാവും പിന്നെ ഫ്രഷ് ക്രീം ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഫില്ലിംഗ് ഇവിടെ സെറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല തണുത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് അതെ സെറ്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ കുനാഫ ടു ഇത് ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ച്വലി പറഞ്ഞാൽ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചിടാം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ മിക്സിയിലിട്ട് ഒരടി അടിക്കും ഓക്കെ ഇച്ചിരി കൂടെ ഒന്ന് മുറിച്ചിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒരടി അടിക്കാ
ഇത് ഫ്രീസറിലാണ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമുള്ള സമയത്തിന് കുറച്ച് മുന്നേ എടുത്ത് വെളിയിൽ വെച്ചാൽ മതി തിൻ വേമിസിൽ വെളിക്കും പക്ഷെ അതൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഇത് ഇത് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ് കാര്യമാണ് ഇത് തന്നെ വെച്ച് ചെയ്താലേ നന്നാവുള്ളൂ കുനാഫ ഒരു അടി അടിച്ചാൽ മതി ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു രീതിയിൽ മുറിഞ്ഞ് കിട്ടും പൊടിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ടിട്ട് എടുക്കാം ഒരല്പം ഷുഗറും കൂടി ചേർക്കുക ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഈ രീതിയിൽ ആയിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കിക്കോളൂ ഇങ്ങനെ ഉതിർത്ത് ഉതിർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വന്നു ആ ഷുഗർ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ആയിട്ടിട്ടുള്ളൂ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് അതൊരു ചെറിയൊരു ടിപ്പാണ് കേട്ടോ അത് ഇത് നമ്മൾ കുനാഫ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു കളർ കൂടുതൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് ചെറിയ അടി അടിച്ചിട്ടാണ് എടുത്തത് നല്ല സോഫ്റ്റ് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കുനാഫ ഡുവിനെ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലേക്ക് ആക്കുന്നതിന് ഈസി മെത്തേഡാണ് മിക്സിയിലിട്ട് അടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാമാണ് അത് എത്രയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ബട്ടർ വെണ്ണ ഞാനൊന്ന് ഉരുക്കി വയ്ക്കാൻ പോകുന്നു അതെ വെണ്ണ ഉരുകി തുടങ്ങി നന്നായിട്ട് മെൽറ്റാകട്ടെ അപ്പോൾ ബട്ടർ മെൽറ്റായി കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് ഓഫ് ചെയ്യട്ടെ മെൽറ്റഡ് ബട്ടർ നമുക്കിങ്ങനെ ഈ ഡോയിലേക്ക് സൂചിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ കുറേ ശേ എടുത്തിട്ട് പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആ ബട്ടർ വരണം മിക്സായി കിട്ടണം ഒരു സൈഡിലേക്ക് സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അടുത്ത സെറ്റ് എടുക്കാം ഇതെല്ലാം ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ പോകാനാണ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ മിക്സിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സൗകര്യത്തിന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആക്കിയെന്നേ ഉള്ളൂ നന്നായിട്ട് ബട്ടറൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞ് കറക്റ്റായിട്ട് മിക്സായി കിട്ടും ഇതിലെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തിയിട്ടുണ്ട് കാണുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ അല്ലേ നന്നായിട്ട് മിക്സിങ് നടക്കുന്നു എന്ന് ടോട്ടൽ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാംസ് ഓഫ് ബട്ടറാണ് വേണ്ടി വരിക ഉരുക്കിയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് ഉരുക്കിയെന്നേ ഉള്ളൂ ഞാനൊരു നൂറ്റൻപത് ഗ്രാമിൻ്റെ അത്ര ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ് വേണമെങ്കിലും ആകാം പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല ഇതിലെല്ലാം ഇങ്ങനെ നല്ല ഇതങ്ങോട്ട് വെറ്റാകുന്ന പോലെ സോഫ്റ്റ് ആകുന്നത് ഈ ബട്ടറിൽ തന്നെയാണ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എല്ലാത്തിലും ബട്ടർ നന്നായിട്ട് കവേഡായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പ്രോപ്പർ മിക്സിങ് കഴിഞ്ഞു അപ്പം കുനാഫയുടെ ഡോയിസ് റെഡി ഇനി നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ എല്ലാ രംഗസജ്ജീകരണങ്ങളും ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഗുലാബ ഡോ വെച്ചിട്ട് ഫില്ലിംഗ് ആയി എല്ലാം ആയി ഇനി നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ സ്റ്റൗ ടോപ്പിൽ വെച്ച് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടാണെങ്കിൽ മോസറിലേക്ക് അകത്ത് വരും അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ചീസി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആ മോസറിലേടെ ആ ഒരു വലിഞ്ഞ് വരില്ലേ അതുപോലെ വരും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അങ്ങനെ വരില്ല പക്ഷേ ഇത് ഇത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റിയാണ് അതാ ഈ പാത്രത്തിനകത്തേക്ക് ഫസ്റ്റ് ലയർ ഒരൽപ്പം ബട്ടർ ഒരിക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബിസ് ചെയ്യണോ കാര്യമായിട്ട് വേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കുനാഫയിൽ ആ ഡോയ്ക്കകത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ ബട്ടർ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് വലിയ സംഭവം വരില്ല എങ്കിലും ഒരു കോട്ടിംഗ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ബട്ടറൊക്കെ പുരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നല്ലേ കുനാഫ ഡോ അതിനകത്ത് കയറാം നേരത്തെ കൊടുക്കാം 
മാക്സിമം ഈവൻ ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഒരുപോലെ ലെവലിൽ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് വലിപ്പത്തിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് നല്ല സൈസുള്ള കുനാഫ ഇത് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ രണ്ടായിട്ട് ചെയ്യാം കുറച്ചുകൂടി ചെറുതായിട്ട് എല്ലാം യൂണിഫോം ആയിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ഉറപ്പാക്കാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചാലും മതി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് ഫില്ലിങ് ഇടാൻ പോകുന്നത് ഇത് ആക്ച്വലി രണ്ട് ഇതേ അളവിനുള്ള രണ്ട് കുനാഫയ്ക്ക് തികയുന്ന അത്രയും ഫില്ലിങ് ഉണ്ട് നിറച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഫില്ലിങ് ഞാൻ വളരെ ലാവിഷായിട്ട് ഫില്ലിങ് വെക്കുവാണ് ഇത്രയും ലാവിഷായിട്ട് വെച്ചാലും നമുക്ക് ഒരു ഫുൾ ഇതേ അളവിന് തന്നെ ഒരു കുനാഫയ്ക്കും കൂടി ഉള്ള ഫില്ലിങ് ബാക്കി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ രണ്ട് കുനാഫയ്ക്കുള്ള ഫില്ലിംഗ് ആണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് ഓഫ് കുനാഫയ്ക്ക് അപ്പോൾ നല്ല ഹെവി ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ബാക്കി രണ്ടായിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ രണ്ട് സെറ്റ് ഒരു സെറ്റ് ഞാൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു സെക്കൻഡ് സെറ്റ് അപ്പോൾ താഴത്തെ ലെയറിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ മുകളിലത്തെ കവറിങ് ലെയറും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ അമർത്തി കൊടുക്കും സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് അകത്ത് നിറച്ച് ഫില്ലിംഗ് ആണ് മറക്കണം സോ നൈസായിട്ട് ചേർന്ന് ഇങ്ങനെ ഇനിയാണ് പേക്കിംഗ് പാർട്ട് സ്റ്റൗട്ട് ടോപ്പ് അത്രയും തന്നെ ഫില്ലിംഗ് ബാക്കിയുണ്ട് അത് മാറ്റി വെക്കുന്നു ഒരു പാത്രത്തിൽ കണ്ടെയ്നറിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഡോ ഉണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ടാക്കാം ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് പാത്രം നല്ല എയർ ടൈറ്റായിട്ട് അടയ്ക്കുന്നു ചെറുതായിട്ട് തീ കത്തിച്ചിട്ട് താഴ്ഭാഗം ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആകുന്നവരെ ഒരു സൈഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളത് മറിച്ചിടും ആ മറിച്ചിടുന്ന ടെക്നിക്ക് അത് ഇത് വെച്ച് ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ തീ കത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി തീ ഒന്ന് ചെറുതിലേക്ക് മാറ്റാം ചെറിയ തീയിൽ കിടക്കട്ടെ ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇതിപ്പോൾ ഇച്ചിരി വലിപ്പമുള്ള കുനാഫയാണ് കേട്ടോ ഇതുപോലെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അരക്കിലോ കുനാഫ ഡോ മതി ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ ഇത്രയും തന്നെ മതി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവും ഞാൻ എത്ര പാല് എത്ര ചീസ് എടുത്തു എത്ര ചീസ് ബ്രെഡ് എടുത്തു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം വിലയൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക കുനാഫ ഡോയുടെ വില എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാക്കാൻ എത്ര രൂപയായി എന്ന് മനസ്സിലാവും പിന്നെ ഇതേ സാധനം തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിൽ ചെറിയ മോളിൽ വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നാല് കുനാഫ ഉണ്ടാക്കാനും ധാരാളം മതി അപ്പം ഇതിവിടെ റെഡി ആവട്ടെ ബൈ ദ ടൈം നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഷുഗർ സിറപ്പും കൂടി ഉണ്ടാക്കാം ഒരു കപ്പ് പഞ്ചാരിക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം അതാണ് കണക്ക് പിന്നെ അതിനകത്ത് റോസ് വാട്ടർ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഫ്ലേവേഴ്സ് പിന്നെ ചിലരെ ഇലക്ക പൊടി ചേർക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഈ റോസ് വാട്ടർ നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് പിന്നെ ചിലരൊക്കെ ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ഇമ്പ്രൊവൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാനില എസൻസ് വരെ ചേർക്കുന്നവരുണ്ട് പിന്നെ ഇച്ചിരി നാരങ്ങാന്തിരി ചേർക്കുന്നതും നല്ലതാണ് അപ്പോൾ പഞ്ചാര എടുക്കണു ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം അങ്ങനെ ഇത് തിളയ്ക്കട്ടെ പഞ്ചസാരയും വെള്ളവും കൂടി നന്നായിട്ട് തിളച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി തീ അല്പം കുറച്ചിടാം ഒരു ചെറിയ തീയിൽ കിടക്കട്ടെ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ഇച്ചിരിയുടെ ഒന്ന് ടൈറ്റ് ഭയങ്കര നൂൽ ഒരു നൂൽപ്പാകുന്നു അല്ല കേട്ടോ ഇച്ചിരി ഒരു സിറപ്പി ആകണം അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി അല്ലേ ഇത്രയും മതി തീ ഓഫ് ചെയ്യട്ടെ ഒന്ന് കൂളായിട്ട് റോസ് വാട്ടർ ഒഴിക്കാം നാരങ്ങാ നീര് ഒഴിക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ റോസ് വാട്ടർ ഒരു ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങാ നീരും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആ നാരങ്ങാ നീര് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഓപ്ഷനലാണ് ഒരു ടീസ്പൂണോ ഒന്നരയോ രണ്ടോ ഒക്കെ ആകാം പക്ഷെ ഒരുപാട് കുളി വേണ്ട നന്നാവില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് കറക്റ്റ് ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ടാകണം ചെറിയ തീയിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടെക്നിക്ക് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി ഇത് കമിഴ്ത്തി അടപ്പിലേക്ക് മാറ്റും അതെ ഇങ്ങനെ മുഴുക്കളും ഏതാണ്ട് ഈ ഒരു കളറ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയി ഇനി ഇത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ ഭാഗം നമുക്കിങ്ങനെ കാണാം ആയിട്ടില്ല ഈ സൈഡ്
ആ സൈഡും ഇതേപോലെ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയിട്ട് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും പ്ലേറ്റിലേക്ക് തട്ടിയെടുക്കാം അപ്പോൾ മറു സൈഡും പാകത്തിന് മൂത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അത് നമ്മളിങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പാത്രം വെച്ച് അടയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് തന്നെ ഇട്ടാൽ മതി എല്ലാം മണം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഡിമോൾഡിങ് ബെറ്റ്സ് ഓൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് തിരിച്ചിടുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ ഏതാണ്ട് ഈ കളർ തന്നെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലും ഉണ്ടാകണം യേസ് കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡും പാകത്തിന് മൂത്ത് കഴിഞ്ഞു ക്രിസ്പി ക്രിസ്പി നല്ല കരുകരുപ്പായിട്ട് ഇരിക്കും ഞാൻ വീണ്ടും തിരിച്ചിട്ടു അപ്പോൾ ടോപ്പ് പോർഷൻ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന തന്നെയാണ് ഭംഗി ഓക്കെ ഇനി ഇത് അതിന് ആവശ്യമുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇവിടെ സൈഡിൽ തന്നെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മേളിലായിട്ട് ഒരു അലങ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് പിസ്ത ചോപ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് സാധാരണ വയ്ക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കും ഓക്കെ ആ പിന്നെ ഇത് ഷുഗർ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന സമയത്താകാം ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏ ഇത് ഉള്ളിലേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് പൊയ്ക്കോളും കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു പേരിന് വേണ്ടി മാത്രമേ ഒഴിക്കുന്നുള്ളൂ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അകത്ത് നല്ല ഫില്ലിംഗ് ആണ് കഴിക്കുമ്പോൾ ധാരാളം ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചിട്ട് തന്നെ കഴിക്കണം അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഒരു രീതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുനാഫ ഐസ് റെഡി ഇത് നല്ല വലിയ വലിപ്പമുള്ള കുനാഫയല്ലേ ഇതുപോലെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാക്കാം ഈ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇനി എത്രയൊക്കെ എക്സ്പെൻസ് ആയി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ എങ്ങനെ പോയാലും നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്ത് വെളിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങണതിനെക്കാട്ടിൽ ലാഭം തന്നെയാണ് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചാൽ അപ്പോൾ പറ്റുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക കുനാഫ ഡോ മേടിച്ച് വയ്ക്കുക കോൺഫ്ലോറും പാലും പിന്നെ ചീസ് ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എന്തായാലും പോഷൻ ചീസാണ് അതില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല എന്തായാലും ചീസ് ബ്രെഡ് കിട്ടാൻ ഒരു പാടുമില്ല അത് വാങ്ങിക്കുക അത് ഒരു രണ്ട് ഇതിപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണത്തിനാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഡബ വേണ്ടി വരും അതായത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരെണ്ണം മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാമിലും ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്ത ക്വാണ്ടിറ്റി ഫില്ലിങ്ങിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ നേരെ പകുതി എടുക്കുക ഒരു കപ്പ് ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് പാല് ചെയ്തു ഒരു കപ്പ് പാലെടുക്കുക ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇടുക പിന്നെ കോൺഫ്ലവർ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രം ചേർക്കുക പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ചീസ് ക്യൂബ്സ് ഇടുകയാണെങ്കിൽ ക്യൂബ്സ് അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലുള്ള അത് ഇടുകയാണെങ്കിൽ അത് മൂന്നെണ്ണം മതിയാകും പിന്നെ ചീസ് ബ്രെഡ് ആണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് മതിയാകും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സോ സിമ്പിൾ അപ്പോൾ ചിലവ് അത്ര കുറഞ്ഞില്ല നോക്കിക്കൊള്ളൂ ഇതേ സാധാരണ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലാണ് വെജസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കുനാഫ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ചീസി ഓ മൈ ഗാഡ് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും എന്നൊന്ന് വിചാരിക്കും അകത്തെ ഫില്ലിങ് എല്ലാം ഇപ്പോൾ വരും പക്ഷേ ഈ മോസറിലേയും കൂടി ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വലിഞ്ഞ് വരും മോസറിലേക്കൊരു വലിയലുണ്ടല്ലോ ഇതങ്ങനെ വലിഞ്ഞ് വരില്ല ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഫുൾ ഓഫ് ചീസി ചീസി ഫില്ലിങ് ഓക്കെ ഇത് കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ ഇങ്ങനൊരു പ്ലേ ഇതൊരു വലിയ പോർഷനാണ് ആക്ച്വലി പറഞ്ഞാൽ എന്താ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കോളൂ ഇതിൻ്റെ അകത്തെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ കാണാൻ പറ്റുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓയാ ഫിലിങ് ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുനാഫ ഇതിൽ ഞാൻ ഇച്ചിരി സിറപ്പ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഇനിയും ഒഴിക്കാൻ പോണു ദേ നോക്കിക്കോളൂ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഇങ്ങനെ വാങ്ങുമ്പോൾ ഒക്കെ കാണില്ലേ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തേക്കാണ് ചെയ്യണത് ഒരു കവറിനകത്ത് ഒരു കണ്ടെയ്നറിലോ കാണും ഇങ്ങനെ ഷുഗർ സിറപ്പ് അതിങ്ങനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് അതിങ്ങനെ ഓ മൈ ഗോഡ് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ക്രിസ്പിനെസ്സും കുനാഫയുടെ ആ ഡോവിൻ്റെ പ്ലസ് ആകത്ത ക്രീമി ക്രീമി ടെക്സ്ചറും എന്താ പറയണ്ടേ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റാണ് കുരാഫ പിന്നെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല മധുരതരം ഞാൻ കുറേ
ഭയങ്കര രസമായിട്ട് ആ ഒരു ആ ക്രസ്റ്റി ബോട്ടം ആൻഡ് ടോപ്പ് ആൻഡ് ക്രീമി ക്രീമി ഇൻസൈഡ് എന്ത് വലിയ പീസ നല്ല ചൂട് ചൂടായിട്ടാണ് ഞാൻ കഴിക്കുന്നത് ഹോട്ട് ഹോട്ട് ഇങ്ങനെ കഴിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് നല്ല ചൂടോടു കൂടി കഴിച്ചാലാണ് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കറക്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ആ കുനാഫ ഡോവിൻ്റെ ആ ഒരു കവറിങ്ങിൻ്റെ ആ ക്രിസ്പിനെസ്സും അകത്ത് ആ ക്രീമി ടെക്സ്റ്റും നന്നായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും എന്ത് വലിയ പീസ് അറിയാം ഞാൻ എടുത്തേ നിർത്താനേ തോന്നുന്നില്ല എന്ത് പോലാണ് ഞാൻ മധുര കഴിക്കുന്നത് വെരി ടേസ്റ്റി കുനാഫ ആയിരിക്കും ഇത് ഇതിന് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കും ഇഷ്ടം വളരെ ഇഷ്ടവും ഫീഡ്ബാക്ക് തരാൻ മറക്കണ്ട സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാം കുറച്ച് എക്സ്പെൻസ് കുറച്ച് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കുനാഫ ഡോയ്ക്ക് ഒരു വിലയുണ്ട് അതെന്തായാലും കൊടുത്താലേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു പാക്കറ്റ് വാങ്ങിയാൽ ഇതുപോലെയുള്ള രണ്ടോ മൂന്നോ ഉണ്ടാക്കാം ഇതിനെക്കാട്ടി ചെറുതാണെങ്കിൽ ഒരു നാലഞ്ചാറെണ്ണം ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് എത്ര ഇത് ചെറിയൊരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ഗുനാഫ വാങ്ങണമെങ്കിൽ എത്ര രൂപയാകും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ അറിയാമല്ലോ അല്ലേ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുകയാണെങ്കിലും അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരു അഞ്ചാറെണ്ണം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ലാഭം അല്ലേ ഭയങ്കര ലാഭമായിരിക്കും അതുമാത്രമല്ല നമുക്ക് നല്ല സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവില്ലേ ആ ഒരു സന്തോഷവും എൻജോയ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിലേക്ക് വരിക അപ്പോൾ ഇത് ടിപ്പിക്കലാണോന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ടിപ്പിക്കൽ ഗുനാഫ ഒരുപാട് പേര് പല രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊരു വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയും ഇത് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ആൻഡ് എന്താ പറയുക നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയാണ് മൂസറിലേക്ക് വെച്ചും ചെയ്യാം സെയിം മെത്തേഡൊക്കെ തന്നെയാണ് വലിയ വ്യത്യാസം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇത്രയും പോലും ഒന്നും ചെയ്യണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ചീസ് വരി ഇട്ടാൽ മതി കുറേ ഓക്കെ അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് കീപ്പ് ഓൺ വാച്ചിങ് ലക്ഷ